ողջուն սիրելի գործ ընկերներ։ Հերթական անգամ ես եմ ձեզ հետ եւ այս անգամ ուզում եմ խոսել ցանցային բիզնեսից դուրս եկող մարդկանց մասին։ Այսինքն, ինչի են մարդիկ, դուս գալիս ցանցային բիզնեսից։ Ինձ թվում արդեն ծանոթ եք, ես Մարիամն եմ, տարի ծավել է համագործակցում եմ ցանցային կազմակերպության հետ, որոշակի փորձ ձեռք բերելու արդյունքում ուզում եմ իմ սեփական կարծիքով կիսվել, թե ինչի են մարդիկ դուրս գալիս ցանցային բիզնեսից։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է այս թեման, ուզում եք իմանալ թե ձեր թիմերից ինչի են մարդիկ դուրս գալիս կամ դուք ինքներդ նորեք եք եւ նման միտք ունեք, Ապա նայեք տեսանյութը միջև վերջ, կարող եք նաև բաժանորդագրվել իմ ալիքին, եւ եթե կհավանեք, վերջում հավան լայքեք, դե ինչ գնացին կարաջ։ Ուրեմն տեսեք, նախ առաջին հերթին որպեսի հասկանանք, թե ինչի են մարդիկ դուրս գալիս բիզնեսից, պետք է հասկանանք, թե ինչի են նրանք եկել բիզնես։ Իսկ որպեսի հասկանանք ինչի են եկել, տեսնենք, թե ընդհանրապես, քանի տարբերակով կամ ինչ պատճառներով են մարդիկ գալիս բիզնես։ Ես առանձնացրել եմ 3 պատճար, որոնց որոնք դրսում են մարդկանց միանալ ցանցային ֆիրմայի։ Առաջինը դա գնորդի տարբերակն է, այսինքն եթե մարդ միջ այդ օգտվել է ֆիրմայի արտադրանքից մեկ այլ վաճառողից եւ այս անգամ ստանում է առաջարկ ստանալ նվերներ, օգտվել զեղջերից, լինել շահավետ գնորդ, ապա նա ընդունում է առաջարկը լսում է նաստավնիկին, օգտվում է ակցիաներից, ստանում է նվերներ, զեղջեր, հնարավոր է շագեր է, պահում շարունակական նվերներ է ստանում։ Եվ ժամանակի ընթացքում հնարավոր է նաստավնիկ իրեն առաջարկում է նաև բիզնեսը, բայց նրան պետք չի բիզնեսը, նա չի ուզում աշխատել, իրեն ձեռք է տալիս նաև միայն օգտվողի կարգավիճակը։ Եվ ընթացքում հայտնվում է մի մարդ, ով էլ իրան պատրաստ է տալ այդ նույն ապրանքները ակցիաներով, ինքը որոշում է գնել իր ծանոթից, բարեկամից, ներություն չտալ, չգնալ օֆիս, չմտնել անձնական կաբինետ, չուսումնասիրել, ինչ որ ակցիաները չծանոթանալ, իր մտածելով ժամանակ չծախսել, այսպես ասած հավեսը դուրս է գալիս։ Ես այսպես կարող եմ նկարագրել դա, որ մտածում է դե լավ, ես ունեմ ծանոթ, հայ կուշիկ, նա վարդ ուշիկ, նա ինքը ինձ կբերի տուն, իմ ապրանքը ես կվերցնեմ։ Եվ այսպես ինքը դուրս է գալիս ստանալով իր իրեն հասանելի իր նվերները եւ այլն։ Սա մի տարբերակ եւ երկրորդ տարբերակը ինչ են մարդիկ դուրս գալիս ցանցային բիզնեսից։ Ուրեմն այս տարբերակում նրանք են, ովքեր մտածում են, որ ցանցային բիզնեսը դա ժամանակ անցկացնելու վայր է, այսինքն այստեղ մարդիկ պարապեն ու պարապությունից հավաքվում են, ինչ որ չատեր են բացում, չատերում բարև բարը հաջող ողջ ու ինչ գիտեմ շնորհավոր, միայն այդպիսի բաներ են լինում, այսպես ասած ինչ որ զվարճալի երևույթ է դա իրանց համար, ովքեր գալիս են ու մտածում են, որ հեսա ահա, մի հատ բարև ասելով, մի հատ հաջող ասելով, մեկի մասին լավ խոսելով, մյուսի մասին, ինչ գիտեմ, ուղակի կարծիքներ հայտնելով, մեկ երկու պոստ գրելով, մեկ երկուսին ուղակի առաջարկանելով հիմա իրանք բիզնես են կառուցելու, քումար են աշխատելու Եվ արդյունքում հասկանում են, որ չէ, տեսնում են իրանց կողքից մյուսները առաջ են գնում, աճում են, զարգանում են, բայց իրենք ոչ որ ոչ մի տեղը չեն աճում, ոչ մի բան չեն զարգանում, իրենց պատվերները անում են, իրենց նվերները ստանում են, բայց եկամտի տեսակետով աճ չեն գրանցում, իրենց թիմը չի մեծանում, ինչու որով հետև իրենք սխալ գործողություններ են անում, իրենք ծախսում են շատ ժամանակ, բայց թե որտեղ են ծախսում այդ ժամանակ, արդեն դա հարց է, իրենք էլի լինում են սոց ցանցերում, մտածելով որ իրանք աշխատում են, բայց իրականում դա իրենց ոչ մի օգու չի բերում, որտեղ իրանք ճիշտ ուղղությամբ չեն աշխատում։ Եվ արդյունքում տեսնում են, որ իրանք չէ, այստեղ ոնց որ թե եկամուտ չկա, ըստ իրենց, որով հետև իրանք էլի ժամանակ են ծախսում, չատերում են, հետևում, կարծում են ուրիշների գրվածները, միշտ բարևների ժամանակ կան, միշտ շնորհավոր անքների ժամանակ կան, իրանք ակտիվ են, բայց նյութեր են այում են, բայց ոչ մի օգուտ բերող գործողություններ չեն կատարում։ Ահա, եւ այս մարդիկ ժամանակ է թողնում են, գտնում են իրանք մեկ այլ ուրիշ չատ, որտեղ ավելի միգուցե ավելի հետաքրքիր է, ոչ ոք իրանց չի ասում են, տեղ բա ինչ պիտի անես, բա երբես ուզում աշխատես եւ այլն, նաեւ դուրս են գալիս, հոգնում են ու դուրս են գալիս։ Եվ երրորդ տեսակ մարդիկ, այն մարդիկ են, ովքեր գալիս են ֆիրմա բիզնես անելու համար։ ովքեր ավելի հերուն են նայում, ովքեր ավելի խորն են մտածում եւ վերաբերվում են այս ամենին որպես բիզնես Ահա այս մարդկանց մեջ կա երկու տեսակ։ Այսինքն երկու տիպի մարդիկ են գալիս, որոնցից առաջինը այն մարդիկ են, ում հետ շատ աշխատել հարկավոր չի։ Ներողություն եմ խնդում, իմ աշարունակ եմ։ 
ուրեմն տեսեք եւ կան մարտիկ ովքեր գալիս են բիզնես հասկանալով եւ իրենք արդեն պատրաստ են իրենք ունեն որոշակի փորձ իրենք գիտեն որ բիզնեսի համար ինչ է իրենց սпасում որ սա զրոյից սկսվող նախագիծ է այստեղ չկան ներդրումներ այստեղ պետք է աշխատասիրություն այստեղ պետք է համբերատարություն ավելի ադեկվատ են հա իրենք արդեն պատրաստ են այնք այլին իրենք արդեն փնտրում էին հնարավորություն ու այսօր գտել են այդ հնարավորությունը իրենք ամեն ինչ կանեն որ առաջ կնան իրենք իրենց նաստավնիկին կան հանգստացնեն կգտնեն այլ նաստավնիկներ ավելի վերևում գտնվող զանգերի միջոցով սեմինարների միջոցով իրենց ուզածին կհասնեն այսինքն սա մարդկանց այն տեսակն է որ նույնիսկ եթե նաստավնիկ իրենց հետ չաշխատեց իրենք կգտնեն իրենց հետ աշխատող մարդու Եվ երկրորդ տեսակը մարդկանց այն մարդիկ են, ովքեր գալիս են բիզնեսի համար, բայց դեռ լավ չեն պատկերացնում աշխատանքի իմաստը։ Չեն հասկանում իրանք ուրեն եկել, եւ այս պարագայում կա երբ կողմանի սխալ, այսինքն սխալ մեկ նաստավնիկի կողմից եւ մյուսը նոր սկսնակ մարդու կողմից։ Հիմա եկեք քննակենք երկու սխալներն էլ, որն է նաստավնիկի սխալը այս դեպքում եւ որն է նորեկի սխալը այս դեպքում։ Նորեկի սխալը նաեւ երբ միանալով խմբին, միանալով աշխատանքային խմբերում, այնտեղ տեսնում է մի հատ ինչ որ փոքրիկ մի բան, ինչ որ մի հատ միտք եւ չի համ խոսում չի վերլուծում իր նաստավնիկի հետ եւ ինքն իրան որոշում է որ չէ սա իմը չէ ես դուրս եմ գալի ինչ որ մի փոքրիկ մի բան իրան այնտեղ դուր չի եկել բայց ինքը դեռ ամբողջ բիզնեսը չի ուսումնասիրել ենթադրենք այսպիսի մի օրինակ բերեն որ ավելի պարզ լինի հա մարդը մտել է բիզնես մտել է աշխատանքային չատ ու հանդա հանկարծ այնտեղ չատում չի կարելի տեղադրել օրինակ նկարներ ինքը տեղադրել է նկար եւ իրեն ասել են գիտես անուշիկ ջան կամ չգիտեմ անահին ջան այստեղ մենք նկարներ չենք տեղադրում ինքը դրան ես նեղանում ու դուրս է գալիս անձնային ինչ որ վիճակը մարդու տեսակի հետակապած եւ դա դղապատճառ հանդիսանա որ ինքը դուրս կա ամբողջ բիզնեսից այդպես էլ չհասկանալով չհասկանալով ինքը ուր է եկել եւ այդպիսի պատճառները կարան շատ փոքրիկ լինեն ինչպես նաեւ կարող են լինել հետեւյալ պատճառները երբ մարդիկ գալով ցանկացային բիզնես հարցնում են այն մարդկանցից ինչ որ կարծիքներ ովքեր իրան շուրջն են ապրում ովքեր բացածակ տեղեկություն չունեն ցածային բիզնեսի մասին եւ իրենց տալիս են խորուրդներ որ դու չես կարող ես մոտա չի ստացվի եւ վախի զգացումը մարդու մոտ լինելով ինքը թողնում է բիզնեսը մտածելով որ եթե իր հարևանու հումը չի ստացվել ապա իր մոտ եւս չի ստացվի որովհետեւ դա դժվար է դա իրենը չի եւ այլն Սա եւս այն պատճառն է երբ մարդիկ լսում են ուրիշի կարծիքը ու դուրս են գալիս բիզնեսից դեռ գործը չսկսած Իսկ ինչն է սխալը լինում նաստավնիկի դեպքում հա նաստավնիկների սխալը հետեւյալն է երբ իրենք գրանցում են մարդուն եւ անուշադրության են մատնում այսինքն գրանցվեց մարդը ինքը եկել է մի նոր միջավայր ինքը ունի ուշադրության կարիք ինքը ունի մոտիվացիայի կարիք եւ նաստավնիկը խուսափում է նրա հետ հաճախակի շփումներից եւ չի ստեղծում այդ առիթը այսինքն եթե ինքը տեսնում է ինչ որ խնդիր իր նորեկի մոտ ինքը ամաչում է վախենում է չի ուզում պարզաբանել խնդիրը որն է ինչում նա եւ այսպես սարը վիճակից մոտիվացիան ընկնում է այդ մարդն այդպես է չհասկանալով ուրեր եկել ինքը դուրս է գալիս որտե չի ստանում նաստավնիկի կողմից համապատասխան ուշադրությունը եւ ինքը մնում է դուրս պրոյեկտից դուրս է գալիս որ բիզնեսը լավ է չեր կամ մի գուցե ինքը ուղակի չգտավ իրեն այնտեղ Ես ուզում եմ մի կարևոր խորհուրդ ասել բոլոր նրանց եւ նաստավնիկներին եւ այլ մարդկանց ովքեր գալիս են ցանցային բիզնես առաջին հերթին դուք պետք է հասկանաք ինչի համար եք եկել այստեղ Ինչ հնարավորություններ է ձեզ տալիս ցանցային բիզնեսը Ուր կարող եք դուք հասնել խոսքը եւ եկամուտների տեսակետը մասին է եւ անձնական աճի տեսակետից որովհետեւ այդ ամեն ինչը պարզ հասկանալու համար ձեր առաջ կան շատ շատ օրինակներ դուք կարող եք այդ բոլոր մարդկանց օրինակները ուսումնասիրել իհարկե այստեղ նաստավնիկներ ճան դուք պետք է օգնեք ձեր նորեկներին դուք պետք է նրանց ծանոթացնեք ձեր վերևում գտնվող սպոնսորների հետ որպեսի իրենք ճանաչեն իրենք հասկանա տեսնեն կենթանի մարդիկ ովքեր այո ունեն այդ արդյունքը Եթե այդ մարդը զրոյից սկսելով հասել է այս կետին, որում հիմքը այսօր գտնվում է, մեկը վաստակում է 1 միլիոն, մյուսը վաստակում է 2 միլիոն, մեկը վաստակում է 300000 դրամ կապ չունի, դա նրանից է, ով ինչպես է աշխատում եւ ով երբ է եկել ֆիրմա։ Եթե ինքը տեսնի, որ կան այդպիսի մարդիկ, եւ եթե ինքը գիտակցում է, որ եթե կա մեկը, ով հասել է տարցունքին, ապա ինքը եւս կարող է, ապա ինքը անպայման կաշխատի։ 
կաշխատիվ գնդյուևս կհասնե այդ արդյունքին ուղակի մի կարևոր բանկ է եւ նորեկը գալիս է բիզնես երբեք իրեն մի ստիպեք անել գործողություններ որը ինքը դեռ չի հասկանում ահա այստեղ նաստավնիկի սխալ է երբ նորեկը գալով բիզնես ինքն ասում է դե հրավիրիր մարդկանց ինքը չգիտի ուրա հրավիրելու մարդկանց ամենա առաջին բացասական ռեակցիան ստանալով երբ ինքը սկսում է մարդ հրավիրել դեռ չի մանալով ուր է եկել ինչի համար է մարդ հրավիրում ստանալով բացասական պատճառ ինքը մտածում է որ ոչ էլ իր մոտ երբեք չի ստացվի ու ինքը դուրս է գալիս նույնիսկ չի թողնում որ իրեն այլևս բացատրեն որովհետև ինքը սկսեց արդեն սխալ պետք է առաջին հերթին նորից եմ կրկնում ուսումնասիրել որովհետև հասկանալ ու մեկ հրավիրում ուր եք հրավիրում եւ ինչի եք հրավիրում եթե դուք այդ ամեն ինչը հասկացաք հավատացեք երբեք դուք դուրս չեք գա որովհետեւ այստեղ ամեն մեկը չէ որ առաջ նոր է եկա ու սա իրենն է ինքը պետքա գտնի իրեն այդ տեղ ինչ որ մի բան եւ մի կարևոր բան էլ ասեմ ինչպես չի որ ամեն մի գործողությունը ձեզ դուր է գալու այսինքն սենս ասեմ եթե մարդուն դուրս չի գալիս Facebook-ը ինքը կարող է աշխատել այլ սոցիալական ցանցում եթե մարդուն դուրս չի գալիս YouTube-ը ինքը կարող է YouTube չօգտագործել կամ եթե մարդուն դուր է գալիս YouTube-ը ինքը կարող է YouTube-ով աշխատի կարող է ինքը աշխատել բարեկամ ծանոթ տակ շուկայի հետ կարող է ինքը աշխատել սառը շուկայի հետ այսինքն մարդ է նախ բեկա ուսումնասիրի տարբերակները աշխատելու հետո ընտրի այն որ իրեն հոգի հարազատ է այն որ իրեն դուր է գալի ամենա կարևոր բանը մարդ պետքա սիրելով աշխատի ինքը պետք է սիրեն գործողությունները ինչը որ ինքան է ոչ թե ռոբոտի նման ուղակի կրկնի որովհետև նաստավնիքն ասել չէ եթե մարդը չի հասկանում իր արած գործողություններ ինքը ուղակի կրկնում է ինչ որ ասում է նաստավնիկը առանց իր ամեջով անցկացնելու այդ քայլերը առանց դրա իմաստը հասկանալու ինքը մեկ երկու անգամ կկրկնի ու կհոգնի ու կթողնի այլևս չի շարունակի դրա համար սիրելի նաստավնիկներ հասկացեք ձեր նորեկներին շատ կարևոր այստեղ լինել մի փոքր հոգեբան հասկանալ ձեր գործընկերոջ խնդիրը ձեր գործընկերոջ մտածելակ կերպ այ ինչ այնք ուզում ինչ ամտածում մի գուցե իրան ընդհանրապես եկամուտ պետք չի մի գուցե իրան ուղակի հերիկա ապրանքից օգտվել իրան լավ ապրանքն է պետք եւ վերջ իրան պետք չի եկամուտ իրան պետք չի աշխատանք Այսա պետքա հասկանալ, եթե մարդուն իրականում պետք չի, եթե մարդը ճունի հստակ կոնկրետ մեծ նպատակ, ինքը այստեղ միև նույն է, վաղը դուրս է գալու։ Ավելի լավ է դուք իսկ զբանե դա հասկանակ, ձեր նորեկին հարցնեք, ինքը ինչի համար է եկել այս բիզնես, ու իր այդ բարձեք, ինքը ինչ հնարավորություններ ունի։ Սիրելի նաստավնիկներ, կարծում եմ ձեզ որոշակի չափով օգնեցի, դուք մի անհան գստացեք եւ մարդիկ դուրս են գալիս։ Պարզապես ընտրեք ճիշտ մարդկանց, ընտրեք այնպեսի մարդկանց, ովքեր հասկանում են ինչի են եկել, ով ում հարկավոր է իրականում բիզնեսը, ովքեր գիտեն ինչ է նշանակում կամ ցանկանում են ապրել այնպես որպեսի ճունենան շեֆ, որպես իրանց եկամուտները աճի, որպես իրանց ժամանակ ռացիոնալ օգտագործեն, ավելի քիչ ժամանակ ցախսեն, ավելի մեծ արդյունք ստանան, ովքեր սիրում են ճանա պարորթել, ովքեր սովորել են սիրում, աճել են սիրում, զարգանալ են սիրում, ահա այս տեսակ մարդիկ են ձեզ պետք։ Իսկ այստեղ չեն գալի պարապ մարդիկ, այստեղ չեն գալի են մարդիկ, ովքեր ուղակի ժամանակ են ուզում անցկացնել, նրանք չեն մնա, եթե եկան ու տեսան այստեղ աշխատելու բանկա, իրենք երկրորդ օրը դուրս կգան, այստեղ եւս կա աշխատանք, եւս կա դժվարություն, որը պետք է հաղթահարել, դա կլինի ցանցային բիզնես, դա կլինի մեր ավանդական իմացած բիզնեսները, ոչ մի տարբերություն չկա, ցանկացած բիզնեսում երբ մարդը սկսում է զրոյից, ինքը ունի որոշակի ճանապար անցնելու որոշակի փորձ ինքը ինչ որ հարցում ձախողվելու է ինչ որ բան չի ստացվելու հետո իր չստացված փորձի վրա սովորելու է ավելի փորձառություն է ձեռք բերելու սովորելու փորձառություն է ձեռք բերելու եւ ամենակարևորը բիզնեսը մեկօր չեն անում եւ մի քանի օր չեն անում բիզնես եկող մարդը պետք է ունենա իր հստակ պլանը ու ինքը սկսի ըստդ այդ պլանի աշխատել որովհետեւ եթե պատկերացեք մարդը խանութ է բացել սովորական ոչ ցանցային բիզնես այլ ուղակի լավ հացի խանութ է բացել ինքը ինչպես աշխատի արդյոք մի օր աշխատի մի օր չի աշխատի դուք կտեսնեք որ այդ խանութի դուրը շափատա մեջ երկու օրա բաց մնացած օրերը փակ են իհարկե ոչ այդ բիզնեսը երբեք չի աճի ինքը այդպես ոնց բացվեց այնպես էլ կփակվի կկորի կգնա 
Այնպես որ սիրելի գործընկերներ, զգոն եղեք, հասկացեք ձեզ ինչա պետք, մի վախեցեք ու մի անհանգստացեք այն մարդկանցից, ովքեր մի գուցե սխալման, մի գուցե վահի ազդեցության տակ, ուղակի միացել են ձեզ ու հետո տեսել են որ չէ դա իրենցը չի ու դուրս են եկել, թող այդպես է լինի, բայց ասեմ կան մարդիկ, ովքեր չի գիտեմ, որ դա իրենցը կարող է լինել, դուք նրանց փորձեք դա ծույց տալ, եթե իրենք սիրում են լավ ապրել, ուրեմ բոլոր մարդիկ չէ, որ զբաղվելու են ծանցային բիզնեսով, իրենք փոքրիկ տոքոս են և դա նորմալ է, ամբողջ աշխարը տարածված է ծանցային վիրմաներով և եթե անգամ նրանք ուզում են զբաղվել ծանցային բիզնեսով, պարտադիր դուրս են գալի, դա իրանց որոշումն է, իսկ են մարդիկ, ովքեր ուսում են ձեզ հետ աշխատեն, ապա գմնան ու կաշխատեն։ Այս կանը սիրելիներս, ձեզ լավ գրանցումներ եմ մաղթում, լավ գործ ընկերներ, խելացի ամենակարևորը